ครับยินดีต้อนรับสู่รายการคลิกนะครับรายการที่ทําให้คุณนั้นคลิกกับภาษาอังกฤษนะครับแล้ววันนี้ผมคริสโตเฟอร์ไรท์รับรองครับว่
รั่งจะมีสำนวนนี้ซึ่งภาษาไทยก็ใช้คล้ายๆนะครับ Two heads are better than one Two heads are better than one ก็แปลว่าอะไรครับสองหัวย่อมดีกว่าหัวเดียวนี่นะครับบางครั้งทำอะไรคนเดียวคิดแล้วไม่ออกต้องมีคนมาช่วยคิดมาช่วยทำ Two heads are better than one อีกอันนึงนะครับที่เราใช้ของอีเดียมภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ head นะครับก็คือ use your head use your head ก็เหมือนกับภาษาไทยคือใช้หัวหน่อยใช้หัวคิดหน่อยนะฮะไม่ใช่เหมือนกับแอร์ use your head ใช้หัวคิดหน่อยครับต่อไปถ้าเราดูฟุตบอลโลกนะครับกรรมการเขาอาจจะถามคุณว่า heads or tails แล้วก็จะงงครับหัวหรือหางก็นี่นะครับพิวปิงหัวหรือหางก็คือเหรียญนั่นเองครับเราใช้หัวหรือก้อยแต่ฝรั่งใช้ heads or tails นั่นเองนะฮะแล้วก็สุดท้ายคำว่า head นะครับ I'm heading to the canteen I'm heading to the canteen หรือ heading for the canteen ก็คืออะไรมุ่งหน้าไปที่โรงอาหารครับแล้วถ้าจะบอกว่า I'm the head of the company ก็แปลว่าเป็นหัวหน้าของบริษัทได้เหมือนกันครับต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับหัวก็คือ head แต่รู้ไหมครับว่าข้างในหัวมันคืออะไรครับอ๋อกลวงเหรอฮะไม่ใช่สิครับผมมาแหพูดไปได้ Brain ใช่ไหมครับแต่นอกจากจะมีคำว่า brain ที่อยู่ในหัวของเราแล้วนะครับก็มีคำนี้ครับ M I N D น่าแปลกใจเหมือนกันนะครับเวลาผมถามพี่น้องชาวฝรั่งเนี่ยนะครับ Where is your mind ชาวฝรั่งร้อยทั้งร้อยก็จะชี้ไปที่หัวครับแต่บ้านเราเนี่ยนะครับเยอะมากชี้ไปที่ใจนะฮะดังนั้นอยากจะบอกนะครับว่า heart หัวใจแต่ mind อยู่บนนี้นะครับแต่บ้านเราเนี่ยไปแปลกันค่อนข้างจะไม่ค่อยตรงสัทีเดียวครับอย่างเช่นเราไปดูสำนวนเกี่ยวกับ mind กันบ้างดีกว่า Ha, เราจะบอกว่า I changed my mind ก็แปลอะไรครับเปลี่ยนความคิดแต่บ้านเราแปลว่าอะไรครับก็คือฉันเปลี่ยนใจนั่นเองครับ I changed my mind ต่อไปครับฝรั่งบอก speak your mind speak your mind ก็คืออะไรครับมีอะไรอยู่ในความคิดพูดออกมาเลยแต่บ้านเราจะบอกว่าอะไรครับมีอะไรอยู่ในใจพูดออกมาให้หมดฮะอันดับ3ครับ make up your mind ภาษาอังกฤษก็แปลอะไรครับตัดสินตัดสินสมองบ้านเราคือตัดสินใจนั่นเองครับ I can't make up my mind อย่างเช่นวันนี้นะครับคุณนั้นเห็นเนี่ยนะฮะมีผู้หญิงสวยโอ้โหคนนี้ก็สวยโอ้โหคนนี้ก็สวยคนไหนดีวะ I can't make up my mind เอาทั้งสองคนเลยดีกว่าครับเห็นไหมนะฮะว่าภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับผม mind คือหัวแต่บ้านเราไปแปลเป็นใจนั่นเองนะครับแต่บางอันเนี่ยนะครับเราก็ไม่ได้ใช้ใจนะฮะเราจะใช้สติได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่น Have you lost your mind Have you lost your mind? นี่คุณเสียสติไปหรือเปล่าหรือว่าฝรั่งจะบอกว่า you're out of your mind, you're out of your mind คือคุณบ้าไปแล้วนั่นเองนี่นะครับนี่ก็คือสองสำนวนที่เหมือนกับเราจะเห็นในหนังบ่อยๆนี่นะฮะหรืออีกอันหนึ่งที่เราจะใช้ mind นี่นะครับก็คือ mind your own business, mind your own business ก็แปลว่าอะไรไม่เกี่ยวธุรกิจครับ mind your own business ก็คืออย่าไปแสนนะฮะในเรื่องชาวบ้านหรือในกิจการหรือว่าธุรกิจของคนอื่นครับ Mind your own business, นะครับอีกอันหนึ่งที่เราเคยสอนก็คือ Please bear in mind. Please bear in mind ก็ไม่ได้แปลว่าเอาหมีไปไว้ในใจนนะครับแต่ bear in mind ก็จะแปลว่าคำนึงหรือว่าคิดถึงเรื่องนี้หรือพิจารณาเรื่องนี้เป็นพิเศษหน่อยครับอย่างเช่นนะฮะถ้าวันนี้เราจะไปเล่นฟุตบอลนี่นะฮะกลางแดดนะครับช่วงประมาณบ่ายโมงในเดือนเมษายนในประเทศไทยนะครับเราคงจะต้องคำนึงและพิจารณานะครับว่ามันร้อนมาก Please bear in mind that the weather is very hot. นะครับผม Please bear in mind. นะคือคำนึงหรือพิจารณาเรื่องนี้เป็นอย่างสูงนั่นเองนะครับและสุดท้ายนะครับก็คือ What do you have in mind? ก็แปลว่าอะไรครับก็คือคุณคิดยังไงคุณคิดยังไงคุณมีอะไรอยู่ในความคิดของคุณนั่นเองครับ What do you have in mind? เช่นเราจะทํางานกันนะฮะแล้วเราจะต้องมีการวางแผนกันเจ้านายคุณถามว่า So สมชาย What do you have in mind? What do you have in mind? นั่นคืออะไรคุณมีไอเดียอะไรคุณช่วยบอกผมมาด้วยนั่นเองครับต่อไปนะครับหลังจากหัวสมองแล้วนะครับเรามาดูที่ตากันบ้างดีกว่าครับคุณผู้ชมครับหรือสาวๆได้จ้ะเคยไหมล่ะจ้ะยืนอยู่ในงานปาร์ตี้สักแห่งหนึ่งนะครับมีผู้ชายหล่อๆเดินมาเต็มเลยฮะแล้วอยู่ดีครับเพื่อนของคุณนะครับก็บอกกับคุณว่าแกแกเห็นผู้ชายคนนั้นแม่แล้วก็หันไปครับแล้วก็ไม่เห็นใครที่หน้าตาดีสักคนเลยนะฮะใครเหรอเนี่ยแหละคนเสื้อขาวอะ่ะทำไมเหรอหล่อเนอะ
เราหันไปมองอุ้ยตายหล่อยังไงวะแต่แน่นอนสิครับคนที่เราคิดว่าหล่อเพื่อนเราอาจจะคิดว่าน่าเกียดแต่คนที่เพื่อนเราคิดว่าหล่อเราอาจจะคิดว่าขี้เหร่ก็ได้ถูกต้องไหมล่ะฮะ Beauty is in the eye of the beholder ความงามนั้นก็ขึ้นอยู่กับเจ้าของสายตาหรือพูดง่ายคือรสนิยมใครรสนิยมมันนั่นเองนะฮะดีแล้วล่ะครับที่ชอบไม่เหมือนกันนี่นะครับเพราะอะไรฮะถ้าชอบเหมือนกันนี่นะครับบางคนก็จะขายไม่ออกส่วนบางคนก็จะแย่งกันตายนะฮะต่อไปนี่นะครับสำนวนไทยก็คล้ายๆกับสำนวนฝรั่งหลายสำนวนเหมือนกันนะครับอย่างเช่น an eye for an eye ตาต่อตานี่นะครับ an eye for an eye ก็คือตาต่อตาก็ใช้เหมือนกันเลยนี่นะครับอีกหนึ่งอันนี่นะครับก็คือวันนี้นะฮะสมมติว่าคุณนั้นทำงานเจ้านายของคุณก็ชอบสั่งนี่นะฮะแล้วเราก็เหมือนนะไม่เคยเห็นด้วยกับสักเรื่องเลยนี่นะฮะ I don't see eye to eye with my boss I don't see eye to eye with my boss นะครับก็แปลอะไรครับแปลว่าผมเนี่ยนะครับมองต่างมุมกับเจ้านายในหลายๆเรื่องหรือพูดง่ายคือไม่เห็นด้วยในหลายๆเรื่องครับถ้าไม่เห็นด้วยนะครับกับเรื่องเดียวก็อย่าไปใช้สำนวนนี้นะครับแค่ใช้ว่า I disagree with my boss I disagree with my boss แต่ถ้าคุณไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับกับหลายๆเรื่องที่เขาพูดหรือที่เขาคิดนะครับ I don't see eye to eye อย่างเช่นนะครับนักการเมืองคุณสมชายก็อาจจะไม่ค่อยเห็นด้วยกับคุณสมศักดิ์เพราะอยู่คนละพักอยู่คนละขั้วสมชาย doesn't see eye to eye with สมศักดิ์นั่นเองครับอีกหนึ่งสำนวนของคำว่า eye นะครับก็คือ keep an eye on keep an eye on แปลว่าอะไรครับแปลว่าจับตาดูดีเรื่องนี้ผมอยากจะบอกนะครับว่าหลายคนถามว่าสำนวนเนี่ยเราควรจะต้องเรียนไหมอยากจะบอกเลยนะครับว่า idiom หรือสำนวนเนี่ยนะครับสำคัญมากนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าหนึ่งมันคือการการให้คนก็รู้ครับว่าภาษาของคนเนี่ยมันอยู่ที่ขั้นแบบไฮโซแล้วอะนะฮะอย่างเช่นตัวอย่างนะครับผมยังจําได้ถึงวันนี้นะครับวันนั้นผมยืนอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิครับแล้วผมเห็นผู้หญิงคนไทยคนหนึ่งเนี่ยนะครับก็ถ้าพูดตรงก็หน้าตาธรรมดาธรรมดาเนี่ยนะครับยืนอยู่กับผู้ชายก็น่าจะเป็นแฟนของเธอซึ่งเป็นชาวต่างชาติอยู่ดีครับผู้หญิงไทยคนนี้นะครับหันไปบอกกับแฟนของเธอนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับว่าฮันนี่ keep an eye on the bags I'm going to get a bite to eat โอ้โหผมหันไปแล้วมองโอ้โหสุดยอดเหมือนกันเนี่ยเพราะเธอสามารถใช้สำนวนมาแบบ double combo double combo นี่นะครับคืออะไร keep an eye on the bags จับตาดูกระเป๋าไว้ดีๆนะแล้วเธอก็ใช้สำนวนนี่นะครับประกอบกับพวกไวยากรณ์ได้อย่างเป๊ะเลยนะครับโดยใช้อันดับที่2คือ I'm going to คือฉันกำลังจะ I'm going to get a bite to eat ฉันกำลังจะไปหาอะไรกินนั่นเองครับนี่ไงวันนั้นนะครับผู้หญิงคนนี้นะครับแค่ยิงอีเดียมาสองตัวนี้นะครับราคาของเธอในสายตาของผมนะครับปิ๊งปิ๊งปิ๊งปิ๊งปิ๊งปิ๊งปิ๊งปิ๊งปิ๊งปิ๊งปิ๊งโอ้สุดยอดเลยอ่ะตัวเธอดังนั้นนะครับอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยนะครับ keep an eye on English keep an eye on English ก็คืออะไรครับจับตาดูภาษาอังกฤษไว้ดีๆนั่นนะครับเพราะว่ามีเรื่องภาษาอังกฤษอยู่รอบๆตัวเราเยอะมากเลยนะครับแต่ปัญหานะครับคุณผู้ชมครับเราชอบทำไรฮะ We like to turn a blind eye Turn a blind eye ก็แปลอะไรครับทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ทำเป็นไม่เห็นภาษาอังกฤษรอบๆตัวเราแบบนี้ฮะนะฮะเหมือนกับผีมันบังหรือตามันบอดนะฮะดังนั้นนะครับอยากจะบอกนะครับว่าถ้าคุณอยากเก่งภาษาอังกฤษ You have to keep an eye on English ดูป้ายดูทุกอย่างรอบๆตัวอ่านเนื้อร้องของเพลงอ่านซับนั่นนะฮะภาษาอังกฤษนะในหนังนะครับ DVD แต่ถ้าคุณเชิญ blind eye ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ทำมันไม่สนใจนั่นเองครับแน่นอนครับว่าคุณคงจะเก่งภาษาอังกฤษยากแน่นอนครับอันดับที่1เกี่ยวกับจมูกนั่นนะครับก็คือ nosy ก่อนเลย n o s y nosy nosy นี่นะครับผมก็เป็นคำที่เกี่ยวกับจมูกนั่นนะครับแล้วก็เอาตัว e เป็นเป็นตัว y ก็แปลอะไรครับชอบไปยุ่งกับเรื่องชาวบ้านนะฮะหรือถ้าเป็นสำนวนนะครับอีกอันหนึ่งที่ยาวหน่อยนะครับก็คือสมมติครับคุณสมศรีเป็นเจ๊ที่ชอบสงสัยสงสัยกับเรื่องชาวบ้านเนี่ยนะฮะ she likes to poke her nose into other people's business she likes to poke poke แปลว่าทิมเนี่ยนะฮะหรือว่าแย่เข้าไปนะนะ she likes to poke her nose into other people's business หรือพูดง่ายคือ she's nosy She's nosy ก็คือเ
จ๊เธอชอบสงสัยกับเรื่องชาวบ้านนั่นเองครับต่อไปนั่นนะครับฮัชชูฮัชชูเฮ้ยขอที่ชูหน่อยขอบคุณมากโอ้ยโอ้ย blow my nose อ่า blow แปลว่าเป่า nose คือจมูกใช่แล้วครับคนบ้านไหนครับจะมาเป่าจมูกตัวเองครับ blow my nose หรือว่าถ้าคุณผู้ชมเนี่ยนะครับน้ำมูกไหลเนี่ยนะฮะก็คือ blow your nose ก็แปลว่าอะไรครับสั่งขี้มูกสิครับสั่งออกมาก็คือเป่ามันออกมาดังนั้นนะครับ blow your nose ก็คือการสั่งน้ำมูกหรือสั่งขี้มูกของตัวเองเนี่ยนะครับเพราะอะไรฮะ because you have a running nose หรือ you have a runny nose Running nose ไม่ได้แปลว่าจมูกวิ่งจมูกวิ่งจมูกวิ่งจมูกวิ่งคนนะครับไม่ใช่จมูก Running nose หรือว่า runny nose I have a runny nose ก็แปลว่าอะไรครับก็แปลว่าน้ำมูกมันไหลนั่นเองครับน้ำมูกไหลครับจมูกพอแล้วเราไปหูต่อดีกว่าครับคุณผู้ชมครับอันแรกครับเกี่ยวกับหูนะครับวันนี้ฝรั่งนะครับคุณบอกฝรั่งว่า Hey John, can I talk to you for a minute? Can I talk to you for a minute? John, บอก Yeah, sure. I'm all ears. เราก็งงครับ I'm all ears. ฉันเป็นหูไปหมดเลย I'm all ears. แปลว่าอะไรครับแปลว่าผมพร้อมจะฟังอย่างเต็มที่แล้วครับพูดมาเลยพูดมาเลยฮะสังเกตไหมล่ะครับบางอย่างที่เราพูดไปให้กับพี่น้องที่อยู่รอบๆตัวเราแต่เขาไม่เคยสนใจเราครับอย่างเช่นกลุ่มคนกลุ่มที่ผมสงสารมากๆเลยนะครับก็คือน้องๆพริตตี้ตามห้างตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับเคยเห็นไหมล่ะครับเธอจะยืนพูดอยู่คนเดียวแล้วครับสวัสดีค่ะคนนี้นะคะดิฉันก็อยากจะบอกนะคะว่าไม่มีใครฟังหนูอีกแล้วค่ะน้องพริตตี้พวกนี้เขาจะยืนคุยกับตัวเองนะฮะแล้วก็ไม่มีใครฟังนะฮะ everything they say everything they say falls on deaf ears นั่นเองครับ falls on deaf ears ก็คืออะไรครับ It falls in deafness คือสิ่งที่พูดไปมันไปตกใส่หูที่มันหนวกนะฮะไม่มีใครก็สนใจหรืออีกอันนี้นะครับผมก็คือเมื่อกี้ turn a blind eye ก็คือทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้หรือพูดง่ายคือเอาหูไปนาตาไปไร่นี่นะฮะ turn a deaf ear ก็ได้นะครับ turn a deaf ear ก็คืออะไรครับก็คืออะไรทําเป็นไม่ได้ยินนั่นเองครับทําเป็นไม่ได้ยินหรืออีกอันนึงนี่นะครับก็คืออะไรฝรั่งเคยถามผมเลยนี่นะครับผมเคยสอนภาษาไทยกับฝรั่งเยอะมากนะครับสมัยก่อน everything I say Goes in one ear and out the other. Goes in one ear and out the other. ก็คืออะไรครับเข้าหูหนึ่งแล้วก็ออกอีกหูหนึ่งถ้าแปลเป็นไทยก็คืออะไรครับเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาแต่ของฝรั่งเขาไม่มาล็อกนะครับว่าต้องหูซ้ายกับหูขวาของฝรั่งคือเข้าหูหนึ่งก็ออกอีกข้างหนึ่งแต่ฝรั่งเคยถามผมนะครับตอนที่ผมเคยสอนสำนวนนี้นะครับว่าคริสแล้วทําไมคนไทยต้องพูดว่าเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาเพราะถ้าไอยืนอยู่ทางขวามันก็ควรจะเข้าหูขวาแล้วทะลุหูซ้ายไม่ใช่หรอคุณฝรั่งก็บอกอย่างนั้นเนี่ยนะครับผมก็มานั่งคิดอืมก็ชิงนะดังนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่ฝรั่งนั้นพูดนั้นนะฮะเขาจะใช้ it goes in one ear and out the other นั่นเองนะครับอีเดียมต่อไปเนี่ยนะครับเกี่ยวกับหูก็คืออีเดียมนี้ครับหูใหญ่เป็นช้างเลยครับ I have big ears. I have big ears. ก็ไม่ได้แปลว่าหูใหญ่นะครับแต่แปลว่าเป็นหูที่ชอบไปสงสัยกับชาวบ้านเหมือนกันครับคุณผู้ชมครับ I have big ears. หรืออยากจะบอกว่าสมศรี has big ears. เป็นหูที่ไวนะครับผมกับเสียงรอบรอบข้างตัวเองครับใครพูดอะไรใครทำแล้วก็เข้าไปนั่นนะครับทำเป็นเอี้ยวฟังหรือทำเป็นไม่สนใจนะครับแต่หูเนี่ยอยู่ที่จุดเกิดเหตุเรียบร้อยให้นึกถึงคุณผู้ชมสิครับวันนี้คุณอาจจะนั่งอยู่บนรถไฟฟ้า BTS นะครับแล้วก็ทุกอย่างเงียบสงบคุณอ่านหนังสืออยู่ดีครับมีผัวเมียคู่หนึ่งนะครับเริ่มทะเลาะก,กันนะครับคุณก็ทำมันไม่สนใจตามองหนังสือแต่หูอยู่ที่จุดเกิดเหตุเรียบร้อยแล้วครับฟังทุกคำพูดนะครับแล้วก็อยากจะสงสัยว่าเขาทะเลาะเรื่องอะไรกันนะครับ you have big ears นะครับผม and you are nosy too <laughs> และสุดท้ายนะครับคุณผู้ชมครับเราจะจบเทปนี้นะครับด้วยสำนวนเกี่ยวกับ ears ก็คือสำนวนนี้ครับ play it by ear play it by ear คุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะเล่านะฮะเขาเรียกว่า background ของการถ่ายทำรายการของเรามาทั้งหมด30กว่าตอนนะครับว่าเราผลิตงานหรือเราทำงานกันยังไงคุณเชื่อไหมครับว่า
รายการนี้นะครับไม่เคยต้องปริ้นสคริปต์เป็นกระดาษออกมาสักหนึ่งตอนครับทีมงานไม่ต้องเขียนอะไรเลยครับเพราะว่าทีมงานนั้นนะครับจะโทรมาถามผมเสมอว่าครูเทปต่อไปเนี่ยหรืออาทิตย์ต่อไปเราจะถ่ายเรื่องอะไรบ้างผมบอกเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวหน้าง,งานเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีเออเราเรา,เราจะทํากันได้หรอครับเออน่าเชื่อพี่เชื่อพี่พี่เป็นศิลปินอยู่แล้วครับพี่รู้พี่ต้องทํำยังไงเอาอย่างนั้นเลยเหรอครับใช่สิครับและแน่นอนครับวันนี้เนี่ยนะครับก็บอกเลยครับก่อนมาอัดเทปนี้นะครับก็ไม่มีสคริปต์ไม่ได้เตรียมตัวมาครับนี่นะครับมาด้นดนสดเอาหน้าง,งานก่อนที่จะมาอัดประมาณ15นาทีนี่เองครับหูจ้าหลายคนที่ทําทีวีนะครับงงเลยครับทําได้ยังไงอ่ะมันเป็นไปได้ไม่ยากเลยครับคุณผู้ชมครับเพราะว่า let's play it by ear นะครับก็คืออะไรครับเป็นสำนวนที่แปลอะไรแปลว่าไม่ต้องทําตามแผนหรือทําตามเหมือนกับการวางแผนมาล่วงหน้าก่อนได้ไหมก็เหมือนกับการเล่นดนตรีนะครับการเล่นดนตรีมีอยู่2วิธีครับก็คือเล่นตามโน้ตนะฮะแบบเป๊ะๆเลยนะโน้ตนี้ต้องอย่างนี้โน้ตนู้นต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ทําตามโน้ตหรือแบบที่2คือเอาโน้ตไว้ข้างๆแล้วก็ยังไงนะฮะแล้วก็คือเหมือนแบบเล่นตามอารมณ์เล่นตามหูที่ตัวเองได้ยินนะครับก็แกะไปเรื่อยๆนะครับใช้อารมณ์แกะแล้วก็คือเล่นไปเรื่อยๆนะครับเขาเรียกว่า play it by ear เป็นสำนวนที่มาจากดนตรีนั่นเองครับอีกหนึ่งตัวอย่างคือถ้าผมจะบอกว่า hey let's meet up okay next week at 6 o'clock แต่เราก็คิดในใจโอ้โห next week 6 o'clock เนี่ยนะมันก็ยังอีกนานเนี่ยนะฮะยังไม่อยากจะวางแผนเป๊ะๆเนี่ยนะครับก็จะบอกว่า let's play it by ear let's play it by ear ก็จะแปลว่าอะไรครับแปลว่าเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีแล้วกันนะเอาใกล้ๆวันแล้วค่อยดูกันอีกทีว่าว่าจะเอาแบบ6โมงแล้วก็ที่ไหนยังไงนั่นเองครับดังนั้นครับ let's play it by ear ก็เป็นสำนวนที่แปลว่า let's see first let's see first ก็คืออะไรเรามาดูกันก่อนแล้วกันนะวันนี้หมดเวลาซะแล้วเลยนะครับ time's up ก็เป็นสำนวนกันนะจ๊ะหมดเวลาแล้วนะครับมาติดตาม body of idioms part 2ครั้งต่อไปแต่วันนี้คริสเตอร์ลาไปก่อนแล้วเจอกันคราวหน้านะครับสวัสดีครับ